সেলফি দিয়ে শুরু করছি আর আজকের ভিডিওতে থাকছে নেপালে একটা ট্যুরের বর্ণনা এই শর্ট ভিডিওটাতে যদিও এটা শর্ট না প্রায় বিশ মিনিটের মতো হয়ে গেছে বাট থাকবে নেপাল যাওয়ার কিছু বর্ণনা ঢাকা টু নেপালের জার্নিটা নিয়ে চেষ্টা যাত্রা শুরু থেকে শেষের ভিডিও নিয়ে থাকবে আজকের এই ছোটো ভিডিওটা এয়ারপোর্টে ইন্টারন্যাশনাল টার্মিনাল দিয়ে আমরা অ্যাপ্রোচ করতেই আমাদেরকে বলা হলো যে দশ নম্বর মিনিট দশ নম্বরের মতোই টার্মিনাল দিয়ে আমাদেরকে ঢুকতে হবে আর বাড়ির মতোই বলি যে খুবই শর্ট টাইম ডিউরেশনে আমার ট্যুরগুলো মোটামুটি এরকমই হয় চটপট করে প্ল্যান ছাড়াই আমি বের হয়ে যাই তো সেরকমই একটা ট্যুর ছিল নেপাল ট্যুর প্রায় আমার মনে হয় দুই তিন দিনের প্রস্তুতিতেই এবং খুব কম সময়ের মধ্যেই টিকিট কেটে বের হয়ে যাওয়ার যখন শুনলাম যে নেপালে ভিসা লাগে না অন অ্যারাইভেল ভিসা তো আর চিন্তা না করেই বাবা মাকে নিয়ে বের হয়ে গেল তো ইন্টারন্যাশনাল টার্মিনাল দিয়ে আমি এর আগে সম্ভবত বেশ অনেক বছর আগে গিয়েছিলাম তো এর মধ্যে যে এতটা পরিবর্তন মজুরি করেছে সেটা আসলে দেখার মতো প্রচুর লোক এবং ভালো লাগছিল যে না অনেকদিন পর হয়তো বা পুরাতন জায়গায় চলে আসে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর ভিড় থাকে এই সময়টা তো ভিড় থাকে এবং আমরা আস্তে আস্তে আমাদের যে নির্দিষ্ট টার্মিনাল সেই টার্মিনাল বিল্ডিং এর দিকে চলে যাচ্ছে বাট আপনি যখন যাবেন এই বড় বড় উড়োজাহাজগুলোকে দেখতে আপনার অবশ্যই ভালো লাগবে এবং মনে হবে যে কিছু ছবি তুলি যদিও এখানে ছবি তোলা নিষেধ স্টিকার দেয়া আছে তো অবশ্যই এসব জায়গায় ছবি বা ভিডিও না করাই ভালো যদিও আমরা ভিডিও ক্যামেরায় ব্লক করছি হুম তো নেপালে আপনারা জানেন কিছু জায়গায় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল তারপর শুধু বাংলাদেশ বিমানই এই মুহূর্তে অপারেট করছে নেপাল ঢাকা টু নেপাল ফ্লাইট তো অনেকক্ষণ নাড়াচাড়ার পর যেটা মনে হলো এই বিমানের অডিও ভিজুয়াল তো নাই অডিও যে সিস্টেমটা সেটা কাজ করছে না 
এবং ক্যাপ্টেনের তরফ থেকেও জানিয়ে দেওয়া হলো যে তারা এই মুহূর্তে অডিও আউটপুটে কিছুই দিতে পারছে না সো আমাদের জন্য কোনো বিনোদনের ব্যবস্থা থাকছে না তো যাই হোক আমাদের বিমান অলরেডি চালু হয়ে গেছে এটা নড়ছে এবং এটা আস্তে আস্তে কিন্তু তার পজিশন চেঞ্জ করে ট্যাক্সির দিকে যাচ্ছে এবং রানওয়ের দিকেও যাচ্ছে মেইন রানওয়ের দিকে যাচ্ছে তো একটু ভয় কাজ করছে কারণ কিছুদিন আগে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আপনারা জানেন প্রচণ্ড মর্মান্তিক একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে তো তারপর আসলে একটু হলো ভয় বা একটু শঙ্কা থাকছে ক্যাপ্টেনের তরফ থেকে বলে দেওয়া হলো যে কাঠমান্ডু এয়ারপোর্টটি যথেষ্ট রানওয়েটি রাফ এবং ল্যান্ড করার সময় প্রচণ্ড ঝাঁকি হতে পারে এবং আমরা যেন তাতে প্যানিক না হয়ে যাই এমাত্র সেটাই বলা হলো আমাদের বিমান দেখতে পাচ্ছেন জানালা দিয়ে আস্তে 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 কিন্তু এখন বেশ গতি নিয়েই মেইন রানওয়ের দিকে এগিয়ে চলছে শাহজালাল এয়ারপোর্টে একটাই মেইন রানওয়ে এবং বাকিগুলো ট্যাক্সিওয়ে এবং আবহাওয়া যথেষ্ট ভালো দেখা যাক একটু শঙ্কা নিয়ে আমরা মুভ করি
আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদেরকে বিমান থেকে নামার পর আমরা একটা বাসের মাধ্যমে যাচ্ছি কারণ এখানে খুব একটা প্রতুলতা নাই সরাসরি বে সিস্টেমে যেটা আপনাকে অ্যারাইভাল বেতে নিয়ে যাবে তাতে এর একটা বড় বিমান দেখতে পাচ্ছেন তো আমরা এখান থেকে সরাসরি চলে যাব অ্যারাইভাল টার্মিনালে এবং সেখানে গিয়ে আমরা ইমিগ্রেশনে যাব এবং আপনারা অনেকেই জানেন নেপাল অন অ্যারাইভাল ভিসা পাওয়া যায় বাংলাদেশিদের জন্য তো আমরা সেখানে যাব দেখব ইমিগ্রেশনে কি অবস্থা এবং ভেতরে ঢোকার পরে আমাদের কি কি ফর্মালিটিস করতে হয় সেই জিনিসটাও দেখব থাকুন আমাদের সাথে Welcome to Nepal. Oh, beautiful place. Look at that. Absolutely amazing. Ah. Welcome to land, Lord Buddha. International Airport. So come on, wait. It's a key. Now approaching towards the port where we will take our own arrival visa. Port of the visa, see, you can't have a arrival visa. Let's check where we need to go. Okay. But, yeah, yeah, yeah. অসাধারণ কিছু স্ট্রাকচার বিপজ্জনক এয়ারপোর্ট বাট হোয়াটার ইট ইজ ইজ নাইস ওয়ান ভিউয়ার্স আমরা এখন ঢুকে যাচ্ছি হচ্ছে নেপালের ইমিগ্রেশন বেতে এখানে আপনাদের কয়েকটা জিনিস আমি বলে রাখি আমরা মনে করি নেপাল আমাদের সব সময় বা যখনই যাব তখনই আমাদের অনারেভেল ভিসা দিবে ব্যাপারটা ঠিক তা নয় বছরে একবার আমাদেরকে বিনামূল্যে অনারেভেল ভিসাটা নেপাল দেয় তারপর কিন্তু আপনাকে প্রতিবারের জন্য তারা প্রায় একটা অ্যামাউন্ট অফ টাকা বা ডলার প্রায় পনেরোশো টাকা সম পরিমাণ টাকা বা ডলার তারা চার্জ করবে তা আমি যে পরামর্শটা দিব আপনাদের সবাইকে আপনারা সরাসরি ইমিগ্রেশন লাইনে দাঁড়ানোর আগে দেখবেন কোথায় ভিসা আর উইথ ভিসা জিনিসটা লেখা আছে আপনার যদি এখান থেকে বাংলাদেশ থেকে ভিসা না নেওয়া থাকে আপনি তখন নো ভিসা বা যেখানে আপনার লেখা আছে যে নো উইদাউট ভিসা সেই লাইনটা দাঁড়াবেন দেখেন ওখানে উইথ ভিসা আর উইদাউট ভিসা একটা কথা আছে তার আগে আপনারা যেটা করবেন একটা ইমিগ্রেশন ফর্ম ফিল আপ করে তারপর লাইনে দাঁড়াবেন যাই হোক বন্ধুরা এয়ারপোর্টের কাজ এখানেই শেষ আমরা এখন বের হব হোটেল খুঁজবো আপনারা সবাই সাথে থাকবেন ধন্যবাদ